தொற்று உள்ளதா என்பதை அரை மணி நேரத்தில் கண்டறிவதற்கான அதிவிரைவு பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட இருப்பதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தொற்றை தடுக்க மாவட்ட அளவில் எடுக்கப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்து முதலமைச்சர் தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று காணொலி காட்சி மூலம் அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மற்றும் உயரதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் அமைச்சர்கள் எஸ் பி வேலுமணி டாக்டர் விஜயபாஸ்கர் ஆர் பி உதயகுமார் தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் பீலா ராஜேஷ் காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் ஜே கே திரிபாதி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முதலமைச்சர் தமிழ்நாட்டில் இதுவரை வெளிநாடுகளிலிருந்து வந்த தொன்னூறாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி ஒரு பயணிகள் வீட்டு தனிமைப்படுத்தலில் வைக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறினார் இதுவரை நான்காயிரத்து அறுநூற்று பன்னிரண்டு பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை நடத்தப்பட்டு ஐநூற்று எழுபத்தி ஒரு பேருக்கு நோய் பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பதாக அவர் தெரிவித்தார் கொரோனா தடுப்பு பணிகளுக்காக மத்திய அரசிடமிருந்து முதற்கட்டமாக ஐநூறு கோடி ரூபாய் வந்துள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் தமிழ்நாட்டில் மேலும் இருபத்தி ஒரு ஆய்வகங்களில் கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ள மத்திய அரசு அனுமதிக்க வேண்டுமெனவும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் கொரோனா பரிசோதனைக்காக ரேபிட் டெஸ்ட் எனப்படும் அதிவிரைவு பரிசோதனை சாதனங்கள் சீனாவிடமிருந்து வாங்கப்படுவதாகவும் இவை வருகிற ஒன்பதாம் தேதி வந்து சேரும் என்று குறிப்பிட்ட முதலமைச்சர் பத்தாம் தேதி முதல் இந்த ரேபிட் டெஸ்ட் கருவிகள் மூலம் பரிசோதனை செய்யும் போது அரை மணி நேரத்தில் நோய் பாதிப்பு உள்ளதா என்பதை கண்டறிய முடியும் என்றும் தெரிவித்தார் அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களுக்கான நிவாரண நிதி அவர்களது வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் ஊரடங்கை மீறிய குற்றச்சாட்டின் பேரில் இதுவரை சுமார் தொன்னூறாயிரம் பேர் கைது செய்யப்பட்டிருப்பதுடன் எழுபத்தி இரண்டாயிரம் வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் முதலமைச்சர் குறிப்பிட்டார் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் தடையின்றி கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறிய முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அனைவருக்கும் வீடு தேடிச் சென்று கொடுப்பது கடினமான காரியம் என்றும் தெரிவித்தார் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம்